Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with a new lesson that is related to adding fractions. We have already covered uh, different types of fractions, and uh, now we are going to learn about how to add two fractions when they are given together. Uh, there are two types of fractions that we need to deal. One is very easy, and the other one is uh, a bit difficult. But we will make it easy for you. So let's begin. But before that, please subscribe to my channel and uh, share it with your friends. Like the video and comment if you uh, need to ask any question. Okay, students, we have a fraction over here which we have to add up. All we need to do is we need to first find out if the denominators of both the fractions are same or different. If they are similar to each other, that is, if they are same. then it is very easy to add up the fractions all we need to do is we need to add up the numerators that is we are going to add 3 plus 3 it gives us 6 and the denominator remains same right we are not going to add up the denominators this is the rule for fraction that is what we are doing here it means we have a, a box having 4 sections and three are colored similarly we have another of, of the same kind and it has also four sections and here also three are covered so how many total sections are covered 1 2 3 4 5 6 six parts are shaded out of four in a total theek hai to hum isko kya kahenge six of four parts what does it shows i can give you an example it means that out of one pizza i ate three pieces and out of the another pizza that was having four pieces i ate three from them also so how many total pieces i ate i ate six pieces in total of a pizza that has four sides theek okay? hai but here comes a different sort of fraction Uh, let's uh, deal uh, c first it is of the same kind here we have same denominators 9 and 9 so we are going to add up the numerator 7 plus 4 gives 11 and denominator will remain same so this is 11 upon 9 but when we have this type of fraction where the denominators are different they are not same what we are going to do here we have two methods to solve these fractions one is very easy and the other one is also easy if you want you can choose that also so the first one is we are going to make a butterfly how like this after making this butterfly what we are going to do is we are going to multiply these numbers in diagonal 3 into 8 is 24 7 into 4 is 28 and then 4 into 8 is 32 so our denominator would be 32 and we are going to add up these two numbers 24 plus 28 gives us 52 what else we are going to do here we are going to simplify it so we are going to find out the number that could just cut them both so if we could see it comes in the table of 2 32 divided by 2 gives 16 52 divided by 2 gives us 26 again both can be divided by 2 16 divided by 2 gives us 8 and 26 divided by 2 gives us 13 so the answer is 13 upon 8 this was the method number 1 and the other method is if one of the denominator is the multiple of another then it becomes very easy for us to deal for example as we know that 4 and 8 are multiple and factors of each other what does it mean it means that 4 is the factor of 8 and 8 is the multiple of 4 because 8 comes in the table of 4 so what we are going to do here is we are going to multiply 4 with a number that could give us 8 so what we are going to do here is we are going to multiply it with 
टू इन ऑर्डर टू मेक इट एट नाउ आर डिनोमिनेटर्स आर सेम वॉट वी आर गोइंग वॉट वी आर डूइंग हेयर वी आर सिंपली मल्टीप्लाइंग वन ऑफ द डिनोमिनेटर विद अ नंबर टू मेक इट सिमिलर टू द अदर डिनोमिनेटर ठीक है हम यहां पर क्या कर रहे हैं हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों डिनोमिनेटर में से कोई एक डिनोमिनेटर ऐसा हो जो दूसरे डिनोमिनेटर के टेबल में आता हो यहां पर हमने देखा एट फोर के टेबल में आता है तो हमने सिंपली क्या किया फोर को मल्टीप्लाई कर दिया टू से और इसको भी एट बना दिया बट यहां पर हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वी हैव टू मल्टीप्लाई इट्स न्यू मिरेटर टू विद द सेम नंबर दैट इज इफ वी आर मल्टीप्लाइंग फोर विथ टू वी हैव टू मल्टीप्लाई इट्स न्यू मिरेटर थ्री विथ टू ऑल्सो सो इट विल बिकम सिक्स अपॉन एट नाउ द न्यू फ्रैक्शन इज सिक्स अपॉन एट प्लस सेवन अपॉन एट नाउ इट्स सिमिलर टू द प्रीवियस वंस दैट इज द डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कैन एट द एट देयर न्यू मेरेटर्स सिक्स प्लस सेवन गिवस अस थर्टीन अपॉन एट सो यू सी द आंसर इज सेम विथ बोथ द मैथड्स यू कैन यूज दिस मैथड ऑल्सो यू कैन यूज दिस मैथड ऑल्सो इट्स अप टू यू विच सीम्स इजी टू यू ठीक है हेयर वी हैव द सेम वन अगेन एट एंड फोर आई थिंक दिस वन इज इजी फॉर मी सो आई विल ऑप्ट दिस वन वॉट वी आर वी आर गोइंग टू डू हेयर आई एम गोइंग टू मेक दिस फोर एट बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ टू अगेन इट्स न्यू मिरेटर विथ टू सो इट विल बिकम सिक्स अपॉन एट राइट नाउ बोथ ऑफ द फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर्स ऑल आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एड अप देयर न्यू मिरेटर्स फाइव प्लस सिक्स अपॉन एट गिव्स अस इलेवन अपॉन एट दिस इज द आंसर ओके डियर स्टूडेंट्स आई हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स लेट इज डील देम हेयर आई हैव टेन एंड हेयर आई हैव टू एंड आई नो दैट टेन कम्स इन द टेबल ऑफ Two. So what I am going to do is I am going to make this two as ten by multiplying it with a number that makes it ten. So two fives are ten, and I have to multiply one also with five, so it will become five. Now I have the other fraction as five upon ten. It's easy for me to add nine upon ten and five upon ten, isn't it? All we need to do is we need to add up the numerators. It will become fourteen upon ten. We can simplify them also. How? Because both of them comes in the table of uh, two, so we are going to divide both of them with two, and it will be seven. It will be five. So answer will be seven upon five. Few more examples. अच्छा जी स्टूडेंट्स हेयर आई हैव टू नंबर्स दैट आर नीदर द मल्टीपल्स ऑफ वन एन अदर नॉर फैक्टर्स ऑफ वन एन अदर दैट इज सिक्स डजेंट कम इन द टेबल ऑफ फोर नॉर फोर कैन कम इन द टेबल ऑफ सिक्स सो वॉट इज द सोल्यूशन हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन वेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ ईच अदर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज डिनोमिनेटर्स विथ वन एन अदर वॉट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई सिक्स विथ फोर एंड फोर विथ सिक्स यहां पर मैंने क्या किया सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई कर दिया फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जब इस तरह के डिनोमिनेटर्स हो जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो फिर हम ये करते हैं कि दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं और जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर मैं थ्री को भी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहां पर मैं फाइव को भी फोर से मल्टीप्लाई कर दूंगी सो न्यू फ्रैक्शन वुड बी फोर फाइव आर ट्वेंटी फोर सिक्स आर 24 plus 3 six are 18, 4 six are 24. Now you see the denominators are same. So what am I going to do is I am going to add up 20 and 18 upon 24. The answer would be 38 upon 24, and it could be simplified because both could be divided with two. So the answer would be. Nineteen upon twelve, right? This is the answer. You can write the answer as thirty-eight upon twenty-four also, but 
it's uh, better to write the answer in its simplest form right similarly i have here denominators that are not multiple or uh, factors of one another so i'm going to multiply 2 with 5 and 5 with 2 and with the same numbers i'm going to multiply their numerators i'm going to multiply 4 with 2 also and 1 with 5 also so new fractions would be 5 upon 10 plus 8 upon 10 see 1 fives are 5 4 twos are 8 5 twos are 10 5 twos are 10 so the answer would be when the denominators are same we can add the numerators 5 into 8 sorry 5 and 8 uh, gives us the answer as 13 upon 10 this is the answer right similarly I have one more example 2 upon 3 plus 3 upon 4 here I will multiply 3 with 4 and 4 with 3 similarly 3 with 3 and 2 with 4 you have to make sure that you are multiplying both numerators and denominators with the same number. Okay? And when we are going to do such thing, when both the denominators are neither the multiple or factor of one another. Aisa hum sirf tab karte hai, dono denominators ko ek dousre se multiply, jab dono denominators ek dousre ke factor or multiples na ho. Okay? So, yaha par kya hooga? 4 twos are 8, 4 threes are 12, plus 3 threes are 9, 4 threes are 12. Now, 8 and 9 gives us the answer as 17 upon 12. I hope it's very much easy to you students and uh, you can solve it on your own. Uh, there is one more example, 1 upon 2 plus 2 upon 3. 2 multiplied by 3, 3 multiplied by 2, 2 multiplied by 2, 1 multiplied by 3. Now, the answers are 3 upon 6 plus 4 upon 6 gives us 7 upon 6. Okay? You have to keep in mind that you will not add the denominators. There are some key factors that you have to memorize that if the denominators are already same, all we need to do is we are going to add up the numerators. Number 1. Number 2 is if the denominators are of a kind that one is multiple of another, then we are going to multiply one of the denominators to make it the other one and then we are going to add up their numerators when the denominators are same. ठीक है और तीसरा method जो भी हमने solve किया, यानि हमें क्या है? सिर्फ ये देखना है कि हमें denominators को same बनाना है. अगर वो already same है, तो सिर्फ उठा के numerators को हम add कर देंगे. अगर उनमें से कोई इस तरह का है कि एक denominator दूसरे के table में आता है, तो दूसरे को हम ऐसा बना देंगे कि दोनों सेम हो जाए जैसे यहां पर 4 के टेबल में 8 आता है तो हमने 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बना दिया ठीक है ताकि उसके आ, हमें सॉल्व करने में न्यूमिरेटर्स को ऐड करने में आसानी हो और कभी ऐसा होगा कि दोनों डिनोमिनेटर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे कि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते वहां पर हम दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और हम उनके न्यूमिरेटर्स को फिर ऐड करके उसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो आई होप यू लाइक्ड इट Please share it with your friends. If you have any sort of questions, you can ask me in the comment section. Take care. Allah Hafiz.